ഹലോ വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ ലെക്ചർ ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെറ്റ് വണ്ണിൽ വന്ന മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രെസ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇക്വ് ബൈ ആക്സിൽ ടെൻഷൻ വിത്ത് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടെൻ എം പി എ ഇഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓൺ സിഗ്മ ടോ പ്ലെയിൻ ഈസ് വൺ എം പി എ ദ മോർ സർക്കിൾ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പൊ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അറ്റ പോ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ എ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇക്വ് ബൈ എക്സൽ ടെൻഷൻ ആണ് വിത്ത് എ മൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻ എം പി എ അപ്പോൾ ഇക്വ് ബൈ എക്സൽ ടെൻഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരച്ച് സിഗ്മ എക്സ് ഈഗൾ ടു ടെൻ എം പി എ സിഗ്മ വൈയും ടെൻ എം പി എ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും നമുക്ക് ടെൻ എം പി എന്ന് കിട്ടി ടോ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടോ വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മോർ സർക്കിളിൽ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മോർ സർക്കിൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം മോർ സർക്കിളിൻ്റെ ആക്സിസുകൾ വരയ്ക്കാം ഇത് സിഗ്മ ആക്സിസ് ടോ ആക്സിസ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഏതാ ടെൻ കോമ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആവുകയും ടോ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് അത് ടെൻ കോമ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ടെൻ കോമ സീറോ ഇനി ഡയ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു ടണ്ണും ടോ വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ ടണ്ണ് ടോ വൈ എക്സ് അഗെയിൻ സീറോ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റും സെയിം പോയിൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് മോർ സർക്കിൾ എന്തായി ഒത്തിരി പോയിൻ്റായി മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെട്രിക്കൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇത് ഇതെന്ത് കിട്ടിയ മോർ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റായി രണ്ട് പോയിൻറ്റും സെയിം പോയിൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് മോർ സർക്കിൾ ഒത്തിരി പോയിൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും കിടക്കുക ഒരു വൺ എം പി എ വൺ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റിലായിരിക്കും മോർ സർക്കിൾ കിടക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റെറസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ സിഗ്മ ടോ പ്ലെയിൻ അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഒ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സിഗ്മ ആക്സിസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ ട്രസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആസ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് ഫ്ലക്സർ റിജിഡിറ്റി ഇ ഐ ആൻഡ് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ റൂട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്ലക്സർ റിജിഡിറ്റി ഫോർ ഇ ഐ ദ ട്രസ് ഈസ് ലോഡഡ് ബൈ എ പെയർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാറ്റോഡ് പി ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പി അറ്റ് വിച്ച് എനി ഓഫ് ദ ട്രസ് മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബക്കിൾ ഈസ് ഈ ട്രസ്സിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എ ബിയും ബി സിയും സി ഡിയും ഡി എയും ഒക്കെ ലെങ്ത് എല്ലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലക്സർ റിജിറ്റി ഇ എയും ആണ് ബട്ട് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാത്രം ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൽ റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ റൂട്ട് ടു ആണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സർ റിജിറ്റി ഫോർ ഇ യു ആണ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും മെമ്പർ ബക്ലി ചെയ്യുമോ അത് ബ ഏത് ഏത് എത്ര മിനിമം ഫോഴ്സ് പിയിലാണ് ഈ മെമ്പർ ബക്ല ചെയ്യാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ മെമ്പറുകളാണ് ടെൻഷനിലുള്ള ഏതൊക്കെ മെമ്പറിലാണ് കമ്പർസീവിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ടെൻസൈലിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യില്ല ബക്ല ചെയ്യില്ല കമ്പർസീവിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യണ മെമ്പർ മാത്രമേ ബക്ല ചെയ്
കോഴ്സ് പി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പി ആണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് പി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും താഴോട്ട് പി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എഫ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു പി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അതായത് പി ബൈ റൂട്ട് ടു എഫ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റൂട്ട് ടു അതായത് ജോ എഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ ജോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പി പി ബൈ റൂട്ട് ടു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തുട്ടാ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആണ് അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റിൽ മെമ്പർ ഇപ്പം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് എഫ് സി ഡി ആറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര മാനിറ്റോഡ് പി ബൈ റൂട്ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സമ്മേഷൻ എഫ് വൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സമ്മേഷൻ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ബി സി ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ പി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി ബൈ റൂട്ടു അപ്പോൾ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് എഫ് ബി സി ആറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റൂട്ടു അപ്പോൾ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെമ്പർ ഡി സി മെമ്പർ ബി ബി സിയും ടെൻഷനിലാണ് ടെൻസൈൽ ലോ ടെൻഷനിലാണ് മെമ്പർ ബി സിയും മെമ്പർ ഡി സി ടെൻഷനിലാണ് ആറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനിൽ ആറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അവയിലാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എഫ് സി ഡി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് സി ഡി അതായത് എഫ് സി ഡിയും എഫ് സി ഡി എന്ത് ചെയ്യും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റ് ഡി എന്ന് അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് ആറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബി സി അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് ആറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ജോയിൻറ്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് എയിലും ജോയിൻറ്റ് സിയും സിമിലർ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സും എല്ലാം സിമിലർ ആണ് പി അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിമിലറിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് എയിലും എഫ് എഫ് എ ഡി ടെൻസൈൽ ലോഡാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും പി എഫ് എ ഡി ഇങ്ങോട്ട് ആറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും താഴോട്ട് ആറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എ ബിം അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് പി ബൈ റൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പർ എ ഡിയും മെമ്പർ എ ബിയും ടെൻഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് ബി ഒരു എഫ് എ ബി ആറ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് ഡി ഒരു എഫ് എ ഡി ആറ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് പി ബൈ റൂട്ടു ആണ് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്താലോ ജോയിൻറ്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ഒരു പി ബൈ റൂട്ട് ടു വീണ്ടും അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് വേറൊരു പി ബൈ റൂട്ട് ടു ആറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിനെ ഇക്കിലിബ്രത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ മെമ്പർ മെമ്പർ ഡി ബി ഡയഗൽ മെമ്പർ ഡി ബി എന്ത് ചെയ്യണം ടു വേഡ്സ് ജോയിൻറ്റ് എന്തായാലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എഫ് ഡി ബി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡി ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഡി ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഡി ബി ഇൻ ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റൂട്ട് ടു ഓർ എഫ് ഡി ബി ബൈ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റൂട്ട് ടു ഓർ എഫ് ഡി ബി ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഡി ബി ആറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ടു വേഡ്സ് ജോയിൻറ്റ് ആറ്റ് ചെയ്യണേ അതായത് എഫ് ഡി ബി എന്താ എഫ് ഡി ബി ഒരു കംപ്രസീവ് ലോഡാണ് കംപ്രസീവ് ലോഡാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് നേരത്തെ നോക്കി ബാക്കിയെല്ലാം എഫ് സി ഡി മെമ്പർ മെമ്പർ എ ബി മെമ്പർ ബി സി മെമ്പർ സി ഡി മെമ്പർ ഡി എ അതെല്ലാം ടെ
അപ്പോൾ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ ജോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ടു വേർഡ്സ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താ ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് മെമ്പർ ഡി ബി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പി ആണെങ്കിൽ ജോയി ജോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ മെമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും അതും പി തന്നെയായിരിക്കും ജോ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും പി തന്നെയായിരിക്കും ടെൻഷനും കമ്പ്രഷനും മാറിപ്പോകരുത് അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആണ് ടെൻഷൻ ടു വേർഡ്സ് ജോ ജോയിൻ്റ് ആണ് കമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് ഡി ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് പി ആണെന്ന് കിട്ടി കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് പി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ട്രസ്സൊക്കെ പിന്നീടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നീടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എത്രയാ ഓയിലർ ബക്ലിംഗ് തീരെ അനുസരിച്ച് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് പിന്നീടിൻ്റെ പിന്നീട് പിന്നീടിൻ്റെ ഐ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സർ റിജിറ്റ് ഡി ബിയുടെ ഫോർ ഇ ഐ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എൽ എത്രയാ റൂട്ട് ടു എൽ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോറും താഴെ ഒരു ടൂ അപ്പോൾ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇത് ഓപ്ഷൻ സി അതായത് പിയുടെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ എങ്ങനെക്കാളും ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഐ ബൈ എൽ സ്ക്വയറിനേക്കാളും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെമ്പർ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ബി ഡി ബക്ൽ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബാരിയർ ഷോൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വിത്ത് വൺ മീറ്റർ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് മോഡൽ ലാസ് കാൻ ലിവർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ദ മാക്സിമം വെൻറ്റി മോമിൻ്റെ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ കാൻ ലിവർ ഈസ് ഡാഷ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു വാട്ടർ റാങ്ക് ഉണ്ട് അതിന് നടുക്ക് ഒരു ബാരിയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാരിയറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഈ ബാരിയറിനെ ഒരു കാൻ ലിവർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണത് നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബാരിയറിനെ കാൻ ലിവർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാൻ ലിവർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ കാരണം എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പ്രഷർ എത്രയാ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ഫ്രം ദ ഫ്രീ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വരിക എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നമ്മളത് പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്ത് വിചാരിക്കുക ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ബാരിയർ ഷോൺ ദ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വിട്ട്ത്ത് അപ്പോൾ വിട്ട്ത്ത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എ ഐക്കല് റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഫ്രീ എഞ്ചിൽ എന്തായിരിക്കും അതായത് വാട്ടർ ലെവൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓരോ ഇത് കഴിയുന്നതോറും എച്ച് കൂടും തോറും അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് ലോഡായിരിക്കും കാൻലിവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴും സെയിം വാട്ടറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടും ഓപ്പോസും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും
ഇല്ല താഴെ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ അപ്പോൾ ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവണ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് വാട്ടർ കാരണം ഫിക്സഡ് അഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവണ മൊമെൻറ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് അത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് നാല് വരെ ഡി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ടു ഫോർ അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് തരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് വേറെ ആട്ടോ ഫോഴ്സ് എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ടു വൺ വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സീറോ ടു ഫോർ എഫിന് പറയും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ വിത്ത് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് മൈനസ് സീറോ ടു വൺ റോ ജി എച്ച് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് റോ ജി എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ടത് റോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോ ന്യൂട്ടൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ ജി നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ജി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക റോ ജിക്ക് പകരം പത്ത് എന്ന് എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റു സീറോ ടു ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എച്ച് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതണം എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ഈ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി ആയി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റർ സീറോ ടു വൺ റോ ജി എച്ച് അഗെയിൻ ഇവിടെ ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് കാരണം വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ വൺ മീറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എഴുതാം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ സീറോ ടു വൺ രണ്ടിലും ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ടു ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ടു ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക 
ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തേർട്ടി ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആൻസർ നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചേക്കണേ ദ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് പോ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് എന്ന് കാൻലി പറ നമുക്ക് നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണിയാണ് ഇതിൻ്റെ എളുപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെറ്റ് വണ്ണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മാൻഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സി ഓഫ് എ ഹിഞ്ച് ബീം ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് ഡാഷ് കിലോ നൂട്ടൻ അപ്പം എന്തുണ്ട് ഒരു ബീം വന്നിട്ട് ആ ഭീം എന്തുണ്ട് ബീൽ ഹിഞ്ച് ചെയ്തുണ്ട് എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് സി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹിഞ്ച് ഹിഞ്ച് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എളുപ്പമോ ഹിഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ഹിഞ്ച് ഉള്ള കാരണം എന്തുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ഹിഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഹിഞ്ചിന് ഒരിക്കലും മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഹിഞ്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭീമിന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രേ ഭീം എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ഹിഞ്ച് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ഹിഞ്ച് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഹിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചൊരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ഹിഞ്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ സി സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടെൻ കിലോ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ എന്തുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ലോഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടെൻ കിലോ നൂട്ടൻ മീറ്ററിനെ നമുക്ക് ഫോർ മീറ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ നൂട്ടൻ ഫോർട്ടി കിലോ നൂട്ടൻ മിഡ് പോയിൻ്റിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡിനെ ഒറ്റ ഒരു ലോഡായിട്ട് മാറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹിഞ്ചിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്തു സെക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഹിഞ്ചി കൂടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹിഞ്ചെടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും കാരണം മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹിഞ്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എഫ് ബിക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ബി എന്തായാലും സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ബി ബിക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ബി എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ബി കൂടെ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം പിന്നെ എന്തുള്ള ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ നൂട്ടൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ നൂട്ടൻ ആക്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ടു മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഹിഞ്ച് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എത്ര ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എഫ് സി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എത്രയാ ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി കിലോ നൂറ്റിൽ നിന്ന് ടു മീറ്റർ അതായത് ടോട്ടൽ ഫോർ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു എഫ് സി നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മൊമെൻറ്റ് എടുത്താലോ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ഹിഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ബി പി എന്നാണ് ഹിഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അബോട്ട് ബി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു എഫ് ബി എഫ് ബി കാരണം ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എഫ് ബി ബി കോടിയാണ് കടന്നു പോകണത് അതുകൊണ്ട് എഫ് ബിനെ നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു എഫ് സി ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ട് അതെന്താ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് എഫ് സി ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ
കാരണം ഉണ്ടാവണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തിനു ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സപ്പോ സിയിൽ ഉണ്ടാവണ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എഫ് സി ഇൻറ്റു എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇ എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതെന്താ എഫ് സി ഇൻറ്റു എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാൻലി പറഞ്ഞ അറ്റത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവണ ഡിഫ്ലക്ഷനെയാണ് എഫ് സി ഇൻറ്റു എൽ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എ ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കാരണം മുകളിലോട്ട് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇ എ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ താഴോട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ സി സി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയും ഈ ബീം സ്ട്രേ ആ ല ആ പോയിന്റിൽ സിയിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹിഞ്ച് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടാവും തന്നെ ഓക്കെ ഹിഞ്ചുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബിയിലെ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മൊമെൻറ്റ് പോയിട്